നമസ്കാരം പരിഭ്രാന്തിയിലാണ് യു എസ് മുഴുവനും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും അടക്കം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യു എസിലാണ് മരണസംഖ്യ കുറവാണ് എങ്കിലും രോഗബാധ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള യു എസിലാണ് എന്നുള്ളത് ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോവിഡ് ബാധ അതീവ ഗുരുതരമായി യു എസിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ മാത്രം രോഗികൾ മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം കവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആശുപത്രികൾ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് സൗകര്യമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അമേരിക്ക വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറെ ഞെട്ടിക്കുകയാണ് ന്യൂയോർക്ക് അടക്കമുള്ള കോവിഡ് ബാധ മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീതി പടർത്തുന്ന വാർത്തയും അത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ന്യൂജേഴ്സിയിലെ രോഗികൾ ഏഴായിരം മാറി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാലിഫോർണിയ നാലായിരത്തി നാൽപ്പത് വാഷിംഗ്ടൺ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് എന്ന രീതിയിലാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പോകുന്നത് കോവിഡ് ബാധ മൂലം തൊഴിൽ മേഖലകൾ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായം അമേരിക്കക്കാർക്ക് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്റ്റീവ് മിച്ചൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിൽ ജോലിയിലായിരുന്ന രണ്ട് ബസ് ഡ്രൈവർമാരും ഒരു പോലീസുകാരനും രോഗം ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായി എന്നാൽ ബസ് സർവീസ് നിർത്തിവെക്കില്ല വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ കാനഡ യു എസ് അതിർത്തിയിൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കാനുള്ള നീക്കം കാനഡ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിലുള്ള തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർ അടിയന്തര ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തേക്ക് വരരുത് എന്ന് മെക്സിക്കോ പ്രസിഡന്റും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അതായത് ഈസ്റ്റർ വരെ നീണ്ടേക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ചൈനയുടെ അനുഭവം വെച്ച് ആണെങ്കിൽ ആറ് എട്ട് ആഴ്ചകളെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൌൺ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ച ആദ്യ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ രോഗികൾ വർദ്ധിക്കുകയും പിന്നീടുള്ള ആഴ്ചകളിൽ അവ കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവൻ വെച്ചുള്ള ഒരു കളിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് വിൽസൺ ജോൺ എന്ന ഡയറക്ടർ ഓഫ് തെറാപ്പി സർവീസ് ഷിക്കാഗോ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ ആൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏറ്റവും വികസിത രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന യു എസ് കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിലെത്തിയത് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിലെ അലംഭാവം സമ്പദ്ഘടനയുടെ താളം തെറ്റുമോ എന്ന് ഭയന്നുള്ള സർക്കാരിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്ക് തുടങ്ങിയവ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് മരണസംഖ്യയും രോഗികളുടെ എണ്ണവും ഇത്രയേറെ കൂടിയിട്ടും സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പലരും ഇപ്പോഴും ഒരു ശ്രദ്ധയും ചെലുത്തുന്നില്ല മുപ്പത്തിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്തുവെങ്കിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അവരുടെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ചിലയിടത്ത് ഇനിയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുത മാത്രം ഷിക്കാഗോ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇലിനോയ് സംസ്ഥാനം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് പ്രവർത്തനാനുമതിയുള്ള അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് മാത്രമാണ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് ബാങ്ക് ഇന്ധന വിതരണം മദ്യക്കടകൾ പ്ലംബിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് സർവീസുകൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പാഴ്സൽ മാത്രം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ആരാധനാലയങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് എന്നാൽ ഫ്ലോറിഡ തുടങ്ങിയ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില ബീച്ചുകളിൽ ജനക്കൂട്ടത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കണക്കിൽപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുത മാത്രമാണ് പുറത്തു വരുന്ന കണക്കിനേക്കാൾ അധികമായിരിക്കും രോഗികളുടെ എണ്ണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സംശയിക്കാവുന്ന തന്നെയാണ് കടുത്ത പനിയോ ചുമയോ വന്നാലും കൊറോണ വൈറസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ സാധാരണക്കാരന് നിർവാഹമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പനിയും ചുമയും വന്നാൽ ആദ്യം ഡോക്ടറെ വിളിക്കണം നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ എന്നിവർ ആദ്യഘട്ട വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തും വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമില്ല എന്നവർക്ക് തോന്നിയാൽ ചുമയ്ക്കും പനിക്കുമുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശരീരതാപനില കൂടിയാൽ ഡോക്ടറെ വീണ്ടും വിളിക്കണം അപ്പോൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കും പരിശോധനാ ഫലം കിട്ടാൻ വീണ്ടും ഒരാഴ്ച എടുക്കും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രോഗബാധ കൂടുതൽ പടരാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്ര കേമമല്ല ആരോഗ്യരംഗം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമായി ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് പി പി ഇ അഥവാ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ മാത്രം
വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം മറികടന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജനങ്ങളുടെ ജീവനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം സമ്പദ്ഘടനയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള സമീപനം സർക്കാരിന് തുടരാനാകുമോ എന്നുള്ളത് ഇനി കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണേണ്ട ഒന്നാണ് സർക്കാർ ഒരാൾക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം ഡോളർ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരു നല്ല കാര്യമായി ഇവിടെ എടുത്തു കാട്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും സാമ്പത്തിക മേഖലയെ പരിപോഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് ന്യ